Ni el gobierno, ni los empresarios y tampoco los sindicatos cambiaron su postura sobre la propuesta de incremento al salario mínimo de los nicaragüenses, que actualmente supera los 150 dólares. Los representantes de los trabajadores aseguraron en la primera negociación que el aumento debe ser proporcional al crecimiento económico del país y a ello le agregan el promedio de subida en los precios de la canasta básica. Por eso piden que sea de un 16,5%. Vamos a mantener nuestra propuesta y al final los van a haber sumado alrededor de lo que nosotros firmamos. Pero no podemos de primas a primeras llegar y entregar la valija, eso es imposible. Entonces mejor le mandamos por correo a, a los empresarios ¿verdad? que pongan ellos cuánto nos va a incrementar y solo venimos a firmar y nos vamos a nuestras casas. Nosotros sí queremos ser responsables. El problema es que subió eh, la, la canasta básica, subieron ahorita... Los perecederos están bien altos, una, una cebolla cuesta no sé cuánto, entonces es una cosa que, que el trabajador lo siente. El planteamiento de los sindicatos no es bien recibido por los empresarios privados, quienes utilizan otra fórmula para ver cuál sería el ajuste adecuado al salario mínimo. La ley de salario mínimo dice que se define por la suma de la tasa de crecimiento más la inflación. La inflación fue del 4% y la tasa de crecimiento fue del 5%, eso, eso da 9%. El Consejo Superior de la Empresa Privada propuso una negociación del salario mínimo cada dos años, pero ese punto no ha formado parte de la agenda. Todavía no se ha eh, discutido esto, no tengo conocimiento, estamos únicamente recibiendo. Los empresarios privados tienen pendiente llevar su propuesta por escrito ante los representantes de gobierno y los sindicatos. En el 2013, el incremento del salario básico fue de un 12% tras un acuerdo tripartito. El próximo 23 de enero continuará la segunda ronda de negociaciones del salario mínimo, un aumento que beneficiaría a unos 100.000 trabajadores. En Managua, Nicaragua, Marlin Balmaceda, CB24 Noticias.